Bine ați venit, dragi balanțe, la citirea voastră pentru luna iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Haideți să vedem, dragi balanțe! Voi începe cu o carte oracol și apoi o să văd ce se întâmplă pe plan personal, dragoste, familie, prieteni, dar și pe plan profesional, bani și carier. Mesajul pentru voi în această lună iunie este următorul. Amplificarea energiei creatoare. Balanțele trebuie să-și amplifice puterea lor de a crea, puterea lor de a spune lucrurilor pe nume. Vedeți că vă pot veni tot felul de idei bune în această lună iunie, care da, pot ține și de contractele voastre, pot ține de um, modul vostru de a vă schimba viața. Vedeți că este o perioadă în care aveți mult mai multă deschidere spre spiritualitate, spre studii înalte, pur și simplu vă merge mintea așa ceas. Aveți multe idei în această perioadă și este foarte important pentru balanță. Să înțeleagă faptul că urmează o lună iunie în care spre sfârșit, da? Uh, cumva de pe 22 încolo chiar puteți să vedeți și roadele muncii voastre Deci voi creați, mergeți mai departe pentru că începând cu data de 22 uh, iunie puteți avea un moment special De asemenea vedeți că este o lună nouă pe 30 iunie în semnul oracului Iar asta înseamnă pentru voi un moment înalt Asta înseamnă pentru voi un moment în care puteți da drumul unui proiect pe care vi l-ați dorit voi de mult timp Și abia acum aveți ocazia să spuneți lucrurilor pe nume, dar ar fi cazul să asta ar însemna să renunțați sau să schimbați ceva din familia voastră sau ceva ce ține de casa voastră, de trecutul vostru. Balanțele iarăși au ocazia să ajungă la oficializarea unei relații sau la un final. Nu știu dacă ați Ați avut niște discuții cu cineva și sunteți într-o relație, cumva prin decembrie și lucrurile ba, au mers, ba, nu au mers, n-ați putut să puneți în practică. Acum e momentul vostru. Acum aveți ocazia. Puteți să oficializați o relație, puteți să încheiați o relație alții. Și planta pentru voi în această lună iunie este năpraznicul sau priboi. O să vă arăt. Cam cum este planta. Este foarte importantă pentru voi. Pentru că vă poate ajuta să vă amplificați energia aceasta creatoare. Frumoasă. Haideți să vedem și niște mesaje pentru balanță. Acestea sunt mesajele. Primul este Zodia Pești cu mesajul vis. Sensibil. Ok. Apoi aveți numărul 7 cu mesajul magic. Dragi balanțe, ascultați-vă foarte mult intuiția, mai ales pe zona locului de muncă, pentru că v-ar ajuta enorm de mult. Enorm, enorm de mult. Apoi aveți o reușită în curând, deci nu mai durează mult. Mesajul pace pentru voi, deci balanțele reușesc să facă pace și asta vă place, vouă, că voi sunteți cu pacea. Și de asemenea aveți numărul 2, foarte important pentru voi, într-o relație, într-o asociere, undeva anume reușit să echilibrați o situație. Ultimul mesaj pentru voi este spirit și libertate. Deci balanțele reușesc să se elibereze din ceva anume, prin pace, deci e prin armonie, e prin bine. Bun, în continuare, dragi balanțe, vreau să văd ce se întâmplă în plan personal, dragoste, prieteni, familie și profesional, bani și carieră. 
A început citirea, da. Dar simt să mai amestec puțin cărțile. Energia generală pentru balanță în această lună iunie este cavalerul de monede și cu asul de spade în spate. Dragi balanțe, voi reușiți să găsiți o soluție la o problemă și parcă totul funcționează atât de bine de nici măcar n-ați visat. Cavalerul de monede reprezintă seriozitate, ceva ce se mișcă încet și sigur. Un prieten poate să aibă un rol important. O decizie pe care o luați voi în legătură cu locul de muncă, în alte cazuri. Posibil și acest aspect. O relație devine mai serioasă. Viața voastră se echilibrează. Aveți o siguranță materială. Prima carte pentru balanță, situația în care voi sunteți acum, este turnul. Și probabil unii vă aflați într-un moment în care tot Cad acolo ziduri, cărămizi din viața voastră. Poate o relație se află în degradare, se află într-o perioadă în care lucrurile se încheie. În alte cazuri, poate fi un moment în care vă apucați de făcut schimbări în viața voastră personală și voi sunteți cei care dinamitați acest turn. În alte cazuri. Apoi, dragi balanțe, aveți nouă de bâte, deci ce anume se întâmplă? Se întâmplă că mai e puțin și reușiți să ajungeți la final. Poate era cazul să dărmați ceva, să renunțați la o relație, la un prieten, la un mod de a vă manifesta, la ceva anume, tocmai pentru a vă pune în aplicare această energie creatoare de care discutam la început. Nouă de bâte vine cu o apăsare pentru balanță. Vă simțiți puțin obosiți, parcă mai este puțin și se încheie această călătorie agitată. Mai aveți puțin. Deja vedeți o luminiță de la capătul tunelului. Ultima carte pentru balanță din plan personal este Arcana Majoră Moartea. Deci aceasta este uh, cartea de final și asta înseamnă pentru voi că este un moment în care se poate încheia ceva, o relație, o situație. Ceva se transformă, o luptă se transformă în pace, se încheie o relație, vă transformați viața. Pentru că vine la pachet cu acest cavaler de monede care vorbește despre faptul că o relație poate deveni mai stabilă, mai serioasă. În alte cazuri puteți să cunoașteți o persoană nouă sau să finalizați ceva, dar într-un mod amiabil, într-un mod cu pace. Un mod frumos. Din punct de vedere personal, în sfârșit apare schimbarea pentru balanță și poate fi ceva ce ține și de banii voștri. Apoi, profesional, prima carte, situația în care sunteți voi, trei de monede. Aici cred că lucrați într-o echipă, lucrați într-un grup cu cineva anume. Îi învățați pe ceilalți, îi ghidați pe ceilalți, le spuneți ce să facă. Ceilalți, nu știu, vin la voi, vă întreabă. Unii văd că lucrați într-o echipă, în cadrul unui proiect, aveți o afacere de familie, nu știu. Învățați ceva, studiați ceva. Ce anume se întâmplă nouă de cupe pentru balanță, o bucurie din punct de vedere profesional. Aici reușiți să faceți lumină într-o problemă. Sărbătoriți ceva, vă simțiți mulțumiți, împliniți cu ceea ce aveți, dar e mai degrabă o satisfacție. Din punct de vedere emoțional, în mod special, poate fi și cu bani, eu nu spun nu, v-am spus, deci este o lună cu seriozitate pentru voi. Ultima carte pentru balanță, rezultatul final pentru luna iunie, în plan profesional, este cumpătarea sau echilibrul, dragi balanțe. Se amplifică acest mesaj de pace, de iubire, de înțelepciune. Balanțele reușesc să vindece o problemă, reușesc să facă pace. Aceasta este zeița Iris, dacă vă ajută cu ceva.
Pur și simplu, micul benefic, mama voastră, Venus, stă puțin în taur, acolo vă ajută. Mai schimbați ceva, mai schimbați o relație, mai schimbați ceva, mai reinventați, mai reanalizați lucrurile. Dar e cu noroc pentru voi, e Venus acolo totuși și apoi pur și simplu urcă mai sus pe cer și vă oferă noi deschideri, noi principii de viață. Puteți avea foarte puternică legătură aici cu străinătatea, cu internetul, cu o altă cultură, un alt grup de oameni. Pentru cei care aveți o problemă de sănătate, acum vă puteți însănătoși, puteți să găsiți o soluție foarte bună. Vedeți că la locul de muncă este un moment foarte bun să încheiați tot felul de contracte amiabile în această lună iunie. Foarte frumos și foarte bine pentru voi, repet. Dar vedeți că problema la voi și unde trebuie voi să lăsați odată în spate și să schimbați. Um, este Familia voastră, casa voastră, trebuie să vă detașați puțin de acolo. Vedeți că momentan nu vă bazați pe persoanele apropiate vouă, în general vorbind în acest an sau, mă rog, în general vorbind. În general, încercați să vă bazați, dragi, dragi balanțe, pe ideea aceasta de a închide. Voi puteți să închideți multe lucruri în acest an, în această perioadă. Și acum e momentul vostru. Uh, cine știe, poate să riscați să faceți tot felul de investiții, să vă apucați să vă îndreptați, așa cum v-am spus, către alte culturi, către alte uh, principii de viață. Dar aici, ca și idee principală, balanțele reușesc să facă pace cu cineva și reușesc să-și recape de libertatea, uh, chiar libertatea spirituală, că până la urmă acolo e adevărata libertate. Dragi balanțe, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje, chiar abia aștept în partea a doua, așa că vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. Pentru luna mai, pentru luna iunie, o să aveți acces și pentru iulie, aveți acces și la toate citirile din urmă, din decembrie până acum, deci dacă vreți, cu drag vă aștept să vedeți. Aveți acces la citirile pentru această primăvară astronomică, aveți acces și la citirile pentru vara astronomică atunci când vor apărea, dar și la cele pentru anul 2022. Așa că, dragi balanțe, vă invit cu drag să vă alăturați canalului, vă îmbrățișez, vă iubesc și ce să vă zic aici? E clar că urmează o perioadă frumoasă în care înțelegeți și voi cam pe unde trebuie să puneți punct. Da? Și punctul trebuie să-l puneți chiar la voi în casă. Acolo e problema, acolo trebuie să schimbați. Din temelii, tot. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o lună iunie cât mai frumoasă.